ഹലോ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുദർശൻ സർ മക്കളെ ഇന്ന് ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കുറേ മക്കൾ എന്നോട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ മോട്ടിവേഷൻ കുറവാണ് മോട്ടിവേഷൻ കുറവാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടർ വേണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ എക്സാമിനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എത്ര പേര് ഈ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു വളരെ ശതമാനം പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാതി വഴിയിൽ പാതി വഴിയിൽ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഐ ടി ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാതി വഴിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിട്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുന്നു അതായത് യു ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക് ബട്ട് ദെൻ യു വെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് പാളത്തിൽ കയറി നേരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാളം തെറ്റിപ്പോയി അതാണ് മിക്കവർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ഐ ക്യു ലെവൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല അതും റീസൺസ് ആണ് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്നത് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ വിട്ടുപോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി വലിയ വലിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായിട്ട് ആലോചിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം the the major factors for motivation is a vision goal setting process pinne uh, consistent rewards idu ningal kuttikal thottu kettu thodangi kaanu alay idu motivation ennu parayumbol appo oru kaaryam oru exam ezhudanayittu ningale motivate cheyina kaaryangal endakkeyanu oru vision oru lakshyam aa enikku inna college il ethanam adhe pole thanne next goal setting adhayad ആ ടാസ്കിനെ ആ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനെ നിങ്ങൾ പല പല ഗോൾസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പല പല ടാസ്ക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ തേർഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എറ്റ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ റിസേർച്ചുകൾ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിന്നുള്ള റിസേർച്ചസ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമായിട്ട് വരാം അതാണ് ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമായിട്ട് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും സാർ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിർത്താലോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ ചില തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ചില ചിന്തകളാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ത്രീ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയാൽ മതി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡീറെയിൽ യു ഫ്രം യുവർ എയിം ഓർ ടാർഗറ്റ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ കണ്ടാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ
നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് നാളെ നാളെ തൊട്ട് നീ പ്രാക്ടീസിന് വരണം അതായത് രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് വരണം എന്നാലേ നിനക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും അതെന്താണ് ഞാനതിന് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എം ഫോഴ്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഈ ഹാവ് ടു എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഐ ചൂസ് ടു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യു ചൂസ് യു ചോസ് ടു ബി ഇൻ ടു ഇന്ത്യാസ് ഫൈനസ് കോളേജ് അതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഹാവ് ടു മാറ്റിയിട്ട് ഐ ചോസ് ടു ആക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം ആ വലിയ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കാണണം ഐ ചോസ് ടു ബി ഇൻ ടു ഇന്ത്യാസ് ഫൈനസ് കോളേജ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണിത് I chose to be in an IIT. I chose to be in AIMS. I chose to be in the best college. What is that? Your choice is your choice. If you are the one who is 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 the one. That is your own decision. There will be a reason for you to study. There will be a reason for you to study. study there will be a reason for you to prepare for these examinations a lakshyam munnil kaanam a vision munnil kaanam so have to is your resistance choose to is your solution for that second reason ennu parnu kenjal allengi second resistance endanu namukku nokka second resistance is i don't believe in this process ee oru chindagadi adha nammal padikkan irikkumbol kore neram padichu kaynittu nammal aage drained out aayi അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്താണ് ശരി ഞാനിതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ഒരു രണ്ട് ബാറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് തട്ട് കെട്ടി രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നുകൂടെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എം ഐ ഡൂയിൻ ദ റൈറ്റ് തിങ് റൈറ്റ് നൗ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു 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 ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലല്ലോ അതായത് യു ആർ നോട്ട് ട്രസ്റ്റിങ് ദ പ്രോസസ് ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കാര്യം ലക്ഷ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിഡൻഡൻസി വരും റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടിപ്പ് മടുപ്പ് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം നോട്ട് ബിലീവിങ് ദ പ്രോസസ് ഇതിനൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് റെഗുലർലി ബ്രേക്ക്സ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ റെഗുലർലി റിവാർഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പൊമോഡോറോ ടെക്നീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സം ടൈം ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് ഒരു മൂന്നാല് സൈക്കിളിൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടേക്ക് എ ലോങ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ സമ്മറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റിട്ടൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ റിവാർഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്സ് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് പറ്റും യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓൾസോ അല്ലാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും ആർക്കായാലും മടുപ്പാവും സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ദ പ്രോസസ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ആ ബിലീവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടറും കൂടി വേണം അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഐ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഗിവ് റിവാർഡ്സ് ടു യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ ആ റിഡൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആ മടുപ്പ് ആ ചടപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഐ ഫെയിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഫെയിൽ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്
ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഇയാൾ പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വളരെ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ആർമി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇയാളുടെ ഈ കേപ്പബിലിറ്റി ഇയാളുടെ ഈ എബിലിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഇയാളുടെ കൊളീഗ്സ് ഇയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈ ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തൂടെ അത്രയും നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ വിശ്വാസം വന്നു ആ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു സോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ പെർഫോം ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കൺട്രി ആർമി ഓഫീഷ്യലും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് അത്രയും തന്നെ ഊർജം കൂടി ആ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഹംഗേരിയൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ആർമിയിൽ ലോവർ ഒഫീഷ്യൽസിന് ലോവർ റാങ്ക് ഉള്ള ഒഫീഷ്യൽസിന് ഒളിമ്പിക്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ആർമി ഒഫീഷ്യൽ റാങ്ക് ഇൻ ദ ലോവർ ഗ്രേഡ്സ് ആൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര വിഷമം വന്നു കാണും അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കാരണം കൊണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ കൈവിട്ടില്ല അയാൾ ഹോപ്പ്സ് കൈവിട്ടില്ല അയാൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പ്രോബബ്ലി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും നാല് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ നാല് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനിച്ചു അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ഒക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ ഹി ലോസ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഹാൻഡ് എന്ന് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അയാളുടെ വലത്തേക്കായി അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് നിർത്താം ഇത് ഇവിടെ നിർത്താം ഈ സ്വപ്നം ഇവിടെ നിർത്താമെന്ന് പക്ഷെ കരോളി സീക്രട്ടായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വിത്ത് ഹെസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് അത്രയും നാൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പുള്ളി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി വൺ ദ ഗോൾഡ് മെഡൽ എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് പോയി ദൈവം ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും നല്ല പിസ്റ്റൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈ ഡോണ്ട് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് വീണ്ടും എല്ലാവരും ആ ഹോപ്പ്സും ആസ്പിറേഷൻസും പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പുള്ളിക്ക് ആ ഊർജം വീണ്ടും വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഒളിമ്പിക്സ് ഡ്യൂ ടു വേൾഡ് വാർ മാറ്റിവെച്ചു എന്തോരം വിഷമം വന്നു കാണും അല്ലേ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെച്ചു പുള്ളി വിട്ടില്ല ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒളിമ്പിക്സ് വരുമല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അഗെയിൻ പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒളിമ്പിക്സും വേൾഡ് വാർ കാരണം മാറ്റിവെച്ചു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി എട്ട് വർഷമായി അയാൾ വിട്ടില്ല ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസിങ് അഗെയിൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സിൽ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഹി വൺ ദ ഗോൾഡ് മെഡൽ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ര മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മടുത്ത് വിട്ടുപോകും പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് എന്തൊക്കെ നടന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് വിട്ടോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സ് ജയിച്ചിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിങ് അഗെയിൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒളിമ്പിക്സ് അതിലും പുള്ളി മെഡൽ നേടി വോട്ട് എ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം തോക്കുമെന്ന പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്
ഇത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ വേറൊരു വലിയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എസ് വിൽ പവർ അതായത് ഈ മോട്ടിവേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വിൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഒരു വിൽ പവർ വേണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിൽ പവർ വേണം അതായത് കൊളംബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളംബിയ ഇന്ത്യയിലെ ആസ് ഇൻ വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് അവർ ഒരു റിസേർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി സോഴ്സ് ഓഫ് വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൽ പവർ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ വിൽ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എനീറ്റായാലും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് ഒന്ന് പാളും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഡെയിലി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേസ് ടു എഫീഷ്യൻലി യൂസ് ദിസ് ഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൽ പവർ എസ് ഒരു 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 ചിട്ട വേണം അതായത് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ റെഗുലർ പ്രോപ്പർ റുട്ടീൻ അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണേന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ടൈം ടേബിള് നിങ്ങളൊരു റെഗുലർ റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിൽ അതായത് ഈ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഈ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ലൂസിങ് ദ വിൽ പവർ ഇസ് ടു ഡൂ സംതിങ് ഓർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് യുവർ ടാസ്ക് വിൽ പവർ ലൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം കുറേ ഡിസിഷൻസ് നമ്മുടെ കുറേ ഡിസിഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഫൈനലി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ വിൽ പവർ അതായത് ആ ഞാൻ രാവിലെ ഇൻറ്റു മാത്സ് പഠിക്കണോ ബയോളജി പഠിക്കണോ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇത് പഠിക്കണോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണോ തമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കണോ അതോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കണോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിസിഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വിൽ പവർ ലൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂവൺ ഫാക്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കുറേ ഡിസിഷൻസും കുറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺഫ്യൂഷൻസും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിൽ പവർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സ് ആ ഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സിനെ എഫീഷ്യൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു സംഭവമില്ലേ ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ പ്രിപ്പറേഷനിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജ് പ്രിപ്പറേഷനിലും ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ആ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈനൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൽ പവറിനെ എഫീഷ്യൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ദർ വിൽ റീച്ച് വൺ ഡേ വേർ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ റിസൾട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയിരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസം ആയിരിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയോ മാസമായിരിക്കില്ല ബട്ട് ദർ വിൽ റീച്ച് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ബോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് റോളിംഗ് സ്മൂത്ത്ലി ആൻഡ് എവറി തിങ് ഫോൾസ് ഇൻ പ്ലേസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ടേക്ക് എവറി തിങ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആൻഡ് ഡൂ ദ റൈറ്റ് തിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ to get into india sinus college is the best gift you can give yourself keep that in mind and uh, prepare well god bless you stay healthy stay motivated stay blessed bye bye